ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ യാദർശികം വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നതാണ് അവിടെ കാര്യമായ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അളവിന് വേണ്ടി ഒരു ആശാരിയെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അയാൾ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് അളക്കുന്നത് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല അത് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ചാൽ അല്ല പടച്ച ഭൂമിയിൽ എവിടെ വീടുണ്ടാക്കണം എന്നതിന് വല്ല തകരാറുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും മകാന്തിരം നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവപ്പെട്ടതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യവും വന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അത് അന്തും ആലും ഉപിയം തിരുന്യാക്കും അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയമാണ് എവിടുന്നാ കാറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ജനലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു ജനൽ വേണം കാരണം കാറ്റ് ഇതിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോണല്ലോ അതിന് ഇതിലൂടെ ഒരു പോക്കുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പോക്ക് കാറ്റിന്റെ പോക്കാണ് അതല്ല അങ്ങനത്തെ വല്ല അസാധാരണ പോക്കാണെങ്കിൽ വീടുണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങ് അതിനങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൂടെയോ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെയോ പോകാമല്ലോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അസാധാരണമായ വിപത്ത് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു പോക്കിന് അകത്ത് കടന്നാൽ പുറത്ത് കടക്കാൻ അവിടെ ഒരു സുശിരമെങ്കിലും ഇടണം എന്ന് വരുമ്പോൾ ആ പോക്ക് വളരെ ദുർബലമാണല്ലോ അത് പ്രകൃതിയിലെ കാറ്റ് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു പോക്കുമില്ല വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലേക്ക് വരാം വിഷയം അവരുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രായമുള്ള രോഗിയായ ഒരാൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പ്ലാനിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജീവി ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന വീടിൽ നേരത്തെ അതിൽ പണിതിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പണിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അളവെടുക്കാൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ കന്നിമൂലയിലാണ് ആ കക്കൂസ് അപ്പൊ കന്നിമൂലയിൽ കക്കൂസ് ആയിട്ട് നാം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇതുവരെ ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വല്ലവരും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ മരണമാണ് ഭൂമിയിൽ മരിക്കുമല്ലോ പണ്ട് കടലിൽ പിന്നെ കടൽ തീരത്ത് പിന്നെ രാജാവ് ചെന്ന കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ രാജാവ് കടൽ കാണാൻ ചെന്നു കടൽ കാണാൻ ചെന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ തിരമാലകളോടും മല്ലടിച്ചിട്ട് ഈ ചെറിയ തോണികൾ കടലിലേക്ക് ഇറക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ മുക്കുവന്മാർ പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളെ ഈ രാജാവ് പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എവിടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എവിടുന്നാ മരിച്ചത് കടലിൽ നിന്ന് അനുജനോ ജ്യേഷ്ഠനോ ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആളുകളും പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് മരിച്ചതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കിത് നിർത്തിക്കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും പിന്നെയും നിങ്ങളിത് ഈ വേണ്ട പണിക്ക് നിൽക്കണോ രാജാവ് അയാളോട് ചോദിച്ചു രാജാവിൻ്റെ ചോദ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു രാജാവിൻ്റെ അച്ഛൻ എവിടെ എവിടുന്നാ മരിച്ചത് അച്ഛൻ മരിച്ചു എവിടുന്നാ മരിച്ചത് കൊട്ടാരത്തു നിന്ന് രാജാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചത് എവിടുന്നാ കൊട്ടാരത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാരും മഞ്ചന്മാരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിച്ചത് കൊട്ടാരത്തു നിന്നാണ് അല്ല രാജാവ് എത്രയധികം ആളുകൾ ആ കൊട്ടാരത്ത് നിന്ന് മരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താമസിക്കേണ്ട ഒന്നും അപ്പൊ കരയിലായാലും കടലിലായാലും അവധി എത്തുമ്പോൾ മരിക്കും അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഉള്ളതൊക്കെയും വിഡ്ഢികളുടെ അങ്ങാടികളിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറുദ്ദേശിച്ചാൽ അത് തട്ടി മാറ്റാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈർ ഉദ്ദേശിച്ചാലോ ഫല റാദലി ഫൗലി അതിനൊരു തടസ്സവും ഇല്ല വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അത് കടന്നു നോക്കിയിട്ട് വീടിന്റെ കന്നിമൂലക്കലാണ് കക്കൂസ് ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ പറ്റൂല അപ്പൊ വസ്തു ദേവന്റെ അതിന്റെ കിടപ്പനുസരിച്ച് അതിന്റെ സിരസ് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കന്നിമൂല അവിടെ നമ്മൾ മലവിസർജനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അവരുടെ പശുവിനെ അറക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തൽക്കാലം ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരിച്ച ചർച്ചയിലേക്ക് പോയാൽ വലിയ പ്രസംഗമായി പോവും അതായത് ഗോ മാതാവാണ് നമ്മൾ പശുവിനെ അറക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ അറക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാരക രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ
ഹൈറും ചെറും ഈ കറഞ്ഞ എല്ലാം ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അള്ള നോക്കും എന്നാണോ ഹൈറും അള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്നെ നോക്കണം പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മേഖലോകവാസം പെടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും വളരെ ഗുരുതരമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല അറിവുകളും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കക്ഷം പഠിക്കുന്നതും ഗുഹ്യ രോഗഭാഗത്തെ രോമം നീക്കുന്നതും പല്ലു തേക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തിപരവും സ്വകാര്യമാവുമായ നിസ്സാര നിസ്സാരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ വരെ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ പ്രവാചകൻ ഇമ്മാതിരി ഗുരുതരമായ മൂലകളെ പറ്റി ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയില്ല എന്ന് വന്നാൽ അത് ഭയങ്കര സങ്കടം തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാം അവരെ ആർക്കും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയല്ലാത്ത വേറെ എന്തു പേടിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കണം അവരുടെ തലച്ചോറിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയല്ലാത്ത ഏതു പേടിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറും അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി കയറി കിട്ടാനാ വലിയ പണി ഒരു മോമിൻ നേരെ തിരിച്ചാൻ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മാത്രമേ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകൂ വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേടി അയാളുടെ മനസ്സിൽ കയറ്റി കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിംകൾ ജീവിച്ച കാലത്ത് മുസ്ലിംകൾ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർ അവരെ പേടിച്ചിരുന്നു എല്ലാ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും പേടിക്കുന്നവരായി മുസ്ലിംകൾ മാറിയപ്പോഴോ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഈ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു കാൽക്കാശിന്റെ വില ഇല്ലാതാക്കി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പുതിയ വരണം വന്നിട്ട് ഓരോ മന്ത്രി ഓരോ മന്ത്രിയും എം എൽ എം പിയും ഒക്കെ തെരുവ് ചട്ടമ്പികളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന വിധം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു കൂട്ടത്തോടെ നമ്മുടെ സമുദായത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ബി പി എൽ കാർഡ് കൊടുത്താൽ അട്ടിമറിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സമുദായം പോയെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഈ സമുദായത്തെ നോക്കി നടത്തി ഇവരുടെ മുമ്പിൽ മതം പിന്നെ സന്ദേശം നൽകി ഇവരെ ഇങ്ങനെ മയക്കി കിടത്തിയവർ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മതപ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയതിനെ പറ്റി ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടെന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ പണ്ഡിതൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു ദിവസം സവിസ്തരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അസാധാരണമായി ആളുകൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് സമയവും സമ്പത്തും ചെലവഴിച്ച് ഒരാൾ അവരോട് പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തും ചെലവാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാമോ ഇന്ത്യം സസ്കൽ വലാത്തതൂം എന്തൂൻ ഇല്ലാഹി അവിടെ നമ്മൾ പോയത് വലാത്തതൂം എന്തൂൻ ഇല്ലാഹി മാലായം ഫൗക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ നിനക്ക് ഉപദാ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിനെയും നീ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അക്രമകാരികളിൽ പെട്ടുപോകും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു തിന്മ ഒരു ലുറ് ഒരു ഒരു വിപത്ത് ഒരു ആപത്ത് ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് തട്ടി മാറ്റാൻ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫല അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തടയാനും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതാണ് ഹൈറും ചെറും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഈ മാങ്കാര്യത്തിലെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് എന്ന് മുസ്ലിം മൊത്തം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ നിലക്കും ഒരുപാട് പുതിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും വേണ്ടാത്ത എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നിലച്ച് വേണ്ടതാരോടാണോ അവനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോഴേ മുസ്ലിം സമുദായം പോകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ തല വീണ്ടും പറയാണ് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഈ വ്യക്തികളോടോ ഇത്തരം സാധനങ്ങളോടോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക
ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒബിഹക്കിഹിം ഒബിജാഹിഹിം ഒബി കറാമാത്തിഹിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടും ജാഹു കൊണ്ടും കറാമത്ത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ആയിരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം അവരറിയുന്നില്ല അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിലൊക്കെ അശ്രദ്ധരാണ് നേർക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ശരി ഇടയാളനാക്കിയിട്ട് വിളിച്ചാലും ശരി ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നോ അവരൊന്നും ഈ കാര്യം തന്നെ അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെ എന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ പുകില് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നോ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ അറിയുന്നേ ഇല്ല അതാണ് അല്ല പറയുന്നത് അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധരാണ് ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഓ ഹിതാ ഇനി നാളെ അള്ളാഹു ഇവരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമ്പോഴോ കാനൂലകുമാൻ അവര് ഇവരുടെ ശത്രുക്കളായി തീരും ആ മഹാന്മാർ ഇവരെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുകൂട്ടിയതിനെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് കുട്ടിക്കളിയല്ല ഇത് സംവാദം നടത്തി ഖണ്ഡന മണ്ഡനം നടത്തി അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു തകരാറുമില്ല എന്ന് നാവിന്റെ നീളം കൊണ്ട് മാത്രം സ്ഥാപിക്കാവുന്ന വിഷയമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ കുറെ ആയത്തുകൾ പരസ്പര പല സ്വഭാവത്തിലും ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ ദിവസം ഓതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇഫക്റ്റ് വെവ്വേറെ ആഴ്ചകളിലായത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം എന്നാലും നിങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ പിന്തുടരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി അള്ള എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്നത് ഒരു തർക്ക വിഷയമായത് എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമുദായം എത്രമേൽ ദുർബലമാണെന്നും അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ നമ്മുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറിനും വർഗത്തിനും യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത നാളെ മരിച്ചു ചെന്നാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഒരിടയുമില്ലെന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്ന ഒരു മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മോമിനോട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്നത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അയാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ഇതൊരു കണക്കിന്റെ വിഷയമല്ലല്ലോ ഇത് അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഒയ്ബിന്റെ ഒരു അദൃശ്യതയുടെ വിഷയമല്ലേ അതിൽ ഇയാളെ ആണോ ഇയാൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തിനപ്പ ഇത്രക്ക് അധികം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് സൂക്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അധ്യായം അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ആരാ ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ് ജനങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ജനങ്ങളുടെ മലിക്കിനോട് ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹിനോട് ജനങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് ഇമ്മാതിരി വസുവാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ദുർബോധനങ്ങളുടെയും ദുർബോധനത്തിൽ നിന്നും ആ ജനങ്ങളുടെ റബ്ബിനോടും ജനങ്ങളുടെ ഇലാഹിനോടും ജനങ്ങളുടെ രാജാവിനോടും അഭയം തേടാൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സൂറത്തിൽ ഹലാസും ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഓതുന്നത് എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ തടവിയിരുന്നു എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം അത് അത്രയും ഒരു മോമനിന്റെ മനസ്സിൽ സജീവമായി നിൽക്കേണ്ടതാണ് പല കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പുണ്ടാക്കാവുന്ന തകല ദുർബോധകരുടെ നാശങ്ങളിൽ നിന്നും അസൂയക്കാരുടെ അസൂയയിൽ നിന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടുന്നു ഇത് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ മര്യാദയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ചും വീണ്ടും അല്ല പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സംസ്കാരം ഇത്രയും വിശദമായി തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും പഠിപ്പിച്ച അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് ഹിതായത്ത് തന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഹുത കൈവറ്റാതെ ഏതൊക്കെയോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തുമാത്രം ഗതികേടിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമുദായത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതിയല്ലാതെ ലോകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിലെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി അവസാ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ ആ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാദത്തെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ അള്ളെന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഓമൻ അന്ത്യനാൾ വരെ ഉത്തരം തരാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധമൻ ആരാണ് അപ്പോടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അതും പറയുന്ന വിഷയം അള്ളാന്റെയും വിഷയം പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ആയത്ത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കണമെന്നറിയോ ഓ ഇതാ ഉഷിറന്ന അങ്ങനെ അന്ത്യദിനത്തിൽ മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവർ അവർക്കെതിരായിരിക്കും അവർ അവരുടെ വിവാദത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെ മതി വിവാദത്താകാൻ എന്ന് ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനും പഴുതില്ലാത്ത വിധം കുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് വിവാദത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ മജ്ജയാണ് അപ്പൊ ആ മജ്ജ കൊണ്ടാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൗഹീദ് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകുകയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നിലും ഭരമേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നുമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു മിൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം അവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവനാണ് ഫസ്തോഫിറുഹു ഇന്നഹു ഹോ വൽ ഗഫൂർ റഹീം